Assalamualaikum warahmatullah. Prio shikhte bindo. Oxford Commerce kosi YouTube channel pa kote shagatom. Asker e video tutorial bhi abshay puthistan hi shabir shomonai jabeda part one thike. Tomo der shoko ke shagatom. To tomra ani ke amake prosno korte the bhaiya the abshay puthistan er shomonai jabeda ni alsona korte bishesh kore chada niye. To asker porbuti or tha chada shompur kito joto shomonai jabeda tomo der bode ase shi shompur ke ami alsona korbo. আমি আহমেদ রুবেল স্যার তোমাদের সাথে আছি থাকবো ইনশাআল্লাহ তো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়াল তো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমাদের বাবা আছে যে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের মনে করো একটি আমি এখানে নমুনা নমুনা সক দিয়ে দিয়েছি তোমাদের জন্য চাদা আমরা জানি এটা প্রাপ্তি পেশে থাকে এবং চাদা এরকমও থাকতে পারে 2011 তো আমি এই জন্য দুইটা পাশে সমস্ত কিভাবে क्वेश्चन থাকে ওই সম্পর্কে আগে একটু ধারণা দিয়ে তারপর সমস্ত ইন্টারভিউ আমি তোমাদের সমাধান করে দিব তো আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো চাদা সম্পর্কে এই বিষয়টি খুব মনে রাখবা যদি 2011 সাল তে তিনটা বছর যদি এই পাশগুলা না থাকে বা এই পাশে যাইতাই থাকুক বা না থাকুক এখানে যে অংশটা এটা আমরা জানি রেয়ামির অংশ এই অংশের গুলো প্রত্যেকটা একবার করে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা 2011 সালেরটা শুধুমাত্র প্রারম্ভিক মূলধানে নিব 2011 সালেরটা 20000 টাকা আমরা প্রারম্ভিক পেশে দেদের 12000 এর 60000 টাকা এটাও আমরা একবার নিব এখানে আমি লিখে নিচ্ছি মনে করো আই বিবরণী পাশে চাদা 60000 টাকা 60000 টাকা এটাও আমরা আর একবার একবারই নিছি আর কোথাও নিব না কিন্তু আবার দেখো 2013 সালের এটা যেটা আছে এটাও আমরা একবার নিব আর এটা নিব দেখো যেহেতু আমাদের এটা আই আই যদি অগ্রিম নেই সেটা আমাদের দায় উদ্ভিত পত্রে আমরা দায় পাশে নিব অর্থাৎ উদ্ভিত পত্রে দুইটা পাশ একটা হচ্ছে দায় একটা হচ্ছে সম্পদ ঠিক আছে আমরা দায় পাশে নিব কারণ কি এটা তো আয় আয় যদি অগ্রিম বা পর মানে অগ্রিম থাকে তাহলে আমরা এটা করে একবার নিব কিন্তু দায় পাশে নিব লিখব অগ্রিম চাদা অগ্রিম চাদা দায় পাশে নিব কত টাকা 10000 এটা যাবে প্রারম্ভিক মূলধনে এটা যাবে আয় ব্যয় আর 2013 সাল যাবে উদ্ভিত পত্রের দায় পাশে ক্লিয়ার আমার কথাটা এবারে আসো যে সমন্বয় যে আমাদের ঝামেলাটা হয় সেটা হচ্ছে মোট চাদার মধ্যে বিগত বছরের চাদা 2000 টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে আমি একটি কথা বলে দিচ্ছি যে এখানে আমরা দেখব বিগত বছর বিগত বছরের কোন এটা চাদা হোক আর আয়ের হোক ব্যয়ের হোক চরম কর হোক যা হোক বিগত বছরের গুগা শুধুমাত্র আমাদের প্রারম্ভিক মূলধনে যাবে আর আয় ব্যয়ে যাবে কারণ কি আমি জানি যে সমন্বয়ের মধ্যে যেটা থাকে সেটা দুইবার যায় আমি এই কথাটা কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিওতেই প্রায় বলে থাকি সমন্বয়ে যে গুয়া থাকে সে গুয়া দুইবার যাবে আর রেয়ামির গুয়া একবার যাবে সুতরাং এখানে আমরা একবার নিয়েছি কিন্তু সমন্বয়ের গুয়া তো আমাদের দুইবার করে নিতে হবে তাহলে দুইবার করে নিতে হবে একবার বিগত বছরেরটা নিব প্রারম্ভিক মূলধনে প্রারম্ভিক মূলধনের যেহেতু বকেয়া চাদা আর আমরা জানি প্রারম্ভিক মূলধনের দুইটা পাশ একটা হচ্ছে সম্পদ আর একটা হচ্ছে দায় এখন বিগত বছরের বকেয়া বকেয়া মানে কি আয় বকেয়া আয় বকেয়া থাকে আমরা জানি সম্পদ সুতরাং আমরা বিগত বছরের বকেয়া চাদা 2000 টাকা সম্পদ পাশে নিব এখানে লিখব বিগত বছরের চাদা কত টাকা 2000 টাকা ঠিক আছে যেহেতু আয় বকেয়া এখন একবার তো গেল প্রারম্ভিক মূলধনে তো এটা তো আরেকবার যাবে আরেকবার কোথায় যাবে বিগত বছরেরটা সব সময় যে চলতি বছর সেখান থেকে বিয়োগ হবে বিগত বছরের বছরের চাদা তোমরা বুঝে নিও কত টাকা 2000 টাকা বিগত বছর কথা লেখা থাকে এটা কখনোই আমাদের উদ্ভিত পত্রে আসবে না আয় ব্যয় এবং প্রারম্ভিক মূলধনে যাবে এখন এই বিগত বছরের বকেয়া বকেয়া থাকুক আর অগ্রিম থাকুক বিগত বছরেরটা থাকবে আমরা 
বিগত বছরের চাঁদা যদি মানে চলতি বছরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে বিগত বছরেরটা চলতি বছরের মধ্যে থাকে তাহলে এটা আমরা কি করব বিয়োগ দিয়ে দিব আমার কথাটা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো এরপরে দেখো দুই নাম্বার বলছে চলতি বছরের চাঁদা বকে আছে তো আমরা যদি চলতি বছরে যাই থাকুক এটা ব্যয়ে থাকুক আয়ে থাকুক বকে থাকে যোগ দিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতাম যোগ চৌতি বছরের চাঁদা পাঁচ হাজার টাকা তো বিয়োগ দিয়ে এখানে হয়েছিল আমাদের আটান্ন হাজার আর এখানে আমরা পাঁচ হাজার টাকা যোগ দিব সময় সময় আমাদের হবে তেষট্টি হাজার টাকা তেষট্টি হাজার টাকা তা এটাও তো আমরা জানি কয়বার যাবে চৌতি বছরের মানে সব বইতে দুইবার যাবে তাহলে চৌতি বছরেরটা আবার বলে দিচ্ছি বিগত বছরেরটা প্রাম্ভিক এবং আয় ব্যয়ে যাবে চৌতি বছরেরটা আয় ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত করতে যাবে আবারও বলছি চৌতি বছরটা আয় থেকে উদ্বৃত্ত করতে যাবে চৌতি বছর কখনোই আবার প্রাম্ভিকে আসতে পারবে না তাহলে এখন দেখো চলতি বছরের বকেয়া আমরা যোগ দিব চলতি বছরের বকেয়া বকেয়াটা একটু লিখে দিই বকেয়াটা যোগ দিব পাঁচ হাজার টাকা যোগ দিব বসে দুই হাজার বারো সালের চাঁদার মধ্যে দেখো কথাটা কিভাবে বসে দুই হাজার বারো সালের চাঁদার মধ্যে মানে ষাট হাজার টাকার মধ্যে দুই হাজার তেরো সালের চাঁদা আছে দুই হাজার টাকা তবে চৌতি বছরের মধ্যে আগামী বছর মানে পরবর্তী বছরের চাঁদা দুই হাজার টাকা আছে অর্থাৎ কথাটা আমরা জানি এরকম থাকে যে চৌতি বছরের কোনো অগ্রিম থাকে আমরা কি করি বিয়োগ দিই জাস্ট ওই কথাটা এরকম অনেক সময় ঘুরে বলে দুই হাজার বারো সালের চাঁদার মধ্যে তেরো সালের চাঁদা আছে দুই হাজার টাকা তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যে চৌতি অগ্রিম মাইনাস আমরা এখানে সংক্ষেপে দেখছি চৌতি বছরের অগ্রিম অগ্রিম কত টাকা দুই হাজার টাকা বিয়োগ দিবে কত হয় একষট্টি হাজার টাকা তাহলে আমরা কি বুঝে বুঝতে পারবাম আমি আবার একটু এটা একটু রিপিট করে দিচ্ছি চলতি বছর বকেয়া চাঁদা যোগ হবে আর চাঁদা যেহেতু আয় বকেয়া থাকে এটা কি সম্পদ যেহেতু বকেয়া আয় মানে কি বকেয়া থাক বকে আয় মানে সম্পদ সুতরাং এটা চৌতি বছরের চাঁদা উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদে যাবে চৌতি বছরের বকেয়া চাঁদা কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এটা দুইবার গেছে একবার চাঁদার সাথে যোগ হয়েছে আর একবার উদ্বিত সম্পদ পাশে গেছে এবারে আমরা দেখব যে এই যে চৌতি বছরের অগ্রিম একবার চাঁদার থেকে চৌতি বছরের অগ্রিম বিয়োগ হবে আর একবার দেখো যদি চৌতি বছর আমরা এটা অগ্রিম নিয়েছি মানে দায় আর একবার আমাদের যাবে অগ্রিম চাঁদা অগ্রিম চাঁদা মানে আমরা যে এখানে দুই হাজার তেরো সালে যেটা করছিলাম ঠিক এই কথাটা না থেকে আবার এই কথাটাও থাকতে পারে দুই হাজার তেরো সাল না থেকে এরকম এরকমও থাকতে পারে ঠিক আছে তো এটা আর এটা প্রায় এটার কি একই ই একই হিসাব কিন্তু যদি সমন্বয় থাকে তবে দুইবার করতে হয় আর সমন্বয় এরকম যদি থাকে সমন্বয় না থাকে তাহলে একবার শুধুমাত্র সম্পদ পেশে যাবে আমার মনে হয় তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো এরপরে দেখো চৌতি বছরের চাঁদা দুই হাজার টাকা বিগত বছরের অগ্রিম প্রাপ্ত হয়েছে আবার বিগত বছর আসছে এবার দেখো আগের বিগত আর এই বিগতর মধ্যে পার্থক্য কি এই হিসাবটাই তোমাদের বেশি সমস্যা হয় আমি আবার বলে দিচ্ছি চৌতি বছরের চাঁদা মানে এর আগেরটা ছিল বিগত বছরের চাঁদা বিগত বছরেরটা এবছরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু এখানে বলছে চৌতি বছরের চাঁদা বিগত বছরের অগ্রিম নিছে অর্থাৎ দুই হাজার বারো সালের চাঁদা তারা দুই হাজার এগারোতে অগ্রিম নিছে তাহলে এরকম যদি থাকে যে চৌতি বছর আমাদের এখানে দুই হাজার বারো বারোটা বা চৌতি বছরের চাঁদা যদি দুই হাজার মানে পিছনের বছর পূর্ববর্তী বছর অগ্রিম নেয় তাহলে এটা আমরা এখানে যোগ দিব যোগ চৌতি চাঁদা বিগত অগ্রিম চৌতি বছরের চাঁদা বিগত বছরে অগ্রিম অগ্রিম কত টাকা এই হিসাবটা আমরা সবাই মনে রাখবো যে এই বছরেরটা যদি এই দুই হাজার বারো সালের চাঁদা যদি এগারোতে নিয়ে নেয় তাহলে সেটা আমাদের যোগ দিতে হবে 
কত টাকা দুই হাজার টাকা আমি আবার বলছি যদি দুই হাজার বারো সালের চাঁদা এগারো সালে নিয়ে নেয় তাহলে সেটা আমাদের কি করতে হবে যখন দুই হাজার বারো সালে হিসাব করবো তখন এটা আমরা চাঁদার সাথে যোগ দিব তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে দুই চলতি বছরের চাঁদা অর্থাৎ যদি দুই হাজার বারো সালের কোনো চাঁদা এগারো সালে অগ্রিম নেয় সেটা চলতি বছরের চাঁদার সাথে যোগ দিব আর এটা আমরা জানি কয়বার যায় এটা আমরা জানি দুইবার যায় যেহেতু বলছিলাম এই সমনের গুলো দুইবার যায় সুতরাং এটা একটা চলতি বিগত বছরে যেহেতু নিছে এটা আমাদের সামনে যাবে না সেটা আমাদের দায় পাশে হবে অগ্রিম চাঁদা অগ্রিম চাঁদা অগ্রিম চাঁদা দায় পাশে কত দুই হাজার টাকা তাহলে আমরা মনে হয় তোমরা এটা বুঝতে পারছো এই এন্ট্রিতে তোমাদের বেশি সমস্যা করে তো এটা আমি আবার বই দিচ্ছি দুই হাজার বারো সালের কোনো চাঁদা মানে চলতি বছরের চাঁদা দুই হাজার এগারোতে অগ্রিম নেয় বিগত বছরে অগ্রিম এই কথাটা থাকতে আমরা কি করব যে চৌত্রিশ সাথে যোগ দিব আর হচ্ছে প্রারম্ভিক মৌধানে নিব ঠিক আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু চাঁদা সম্পর্কিত এর থেকে আর কখনোই ঘুরে আসতে পারেনি আসেনি কখনো আসবেও না ইনশাআল্লাহ অক্সফোর্ড কমার্স কোচিনের পাশে থাকো আমার সাথে থাকো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে এই পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের উপরে প্রায় পাঁচটি ভিডিও আপলোড হয়ে গেছে আরও সমন্বয় নিয়ে ইনশাআল্লাহ আরও ভিডিও আপলোড হবে আর সর্বমোট আমাদের চ্যানেলে প্রায় এখন নব্বই প্লাস অর্থাৎ এক এইচএসসি অ্যাকাউন্টের উপরে এইচএসসি অ্যাকাউন্টের উপরে প্লাস নাইনটি প্লাস নাইনটি প্লাস ভিডিও আপলোড হয়ে গেছে যেটা খুবই রেয়ার তুমি অন্য অন্য যত চ্যানেল দেখবা দেখবা এত ভিডিও কখনো অ্যাকাউন্টের উপরে কোনো চ্যানেল করা হয়নি আর আমরা করছি তোমাদের অনুরোধে তোমাদের করা কোশ্চেন নিয়ে প্রায় নাইনটি প্লাস ভিডিও আপলোড করা হয়ে গেছে তো সমস্ত ভিডিওগুলো দেখার জন্য অনুরোধ করছি শেয়ার লাইক কমেন্টস করে উৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ করছি আর এটা দ্বারা যদি তুমি উপকৃত হও তোমার উচিত তোমার বন্ধুদের কাছে এটা শেয়ার করা অক্সফোর্ড কমার্স কোচিনের পাশে থাকো আলহামদুলিল্লাহ এই পর্যন্ত আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল আহমেদ রুবেসা অক্সফোর্ড কমার্স কোচিন